各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享吴清源大师与其师兄桥本宇太郎的第二次示范棋较量。本次示范棋的第九局是在春风拂面的三月里下的，而之后因为桥本宇太郎要面临本因方战的七番胜负，而使得十番棋的对局推迟了四个月之久。最终，桥本宇太郎在本因方中以四比三实现了大逆转，击对了强敌坂田荣南。卫冕了本一方的头衔，也保住了处于危急存亡的关西棋院，同时，也让坂田荣南辞服了十年之久，才迎来了坂田时代的到来。一九五一年八月八日，第十局的对局在神奈川一家名叫天野屋的旅馆内进行。接下来，我们欣赏棋局。本局由意气风发的桥本宇太郎执黑先行。开局，双方很快形成了错小目对象小目的布局套路，白棋挂角，黑棋反挂。接下来，白棋靠定型，黑棋长也是最稳妥的下法。白棋搬进角，黑棋拐出，白棋后势粘住。下一手棋，黑棋没有在下方一带拆边，而是非常积极的在左上再挂。白棋一间低加，黑棋靠出，以下的定型。在两位大宗师第一次示范棋的较量当中，曾经出现过，白棋虎，黑棋在上方拦住。下一手，白棋紧凑的逼住，随时盯着脚步小木这颗子的动出，而黑棋下一手棋依旧选择了古在此处的下法，但是 AI 对此有不同意见，他认为这手棋稍缓，补了一手，白棋依然有顶出拖等等的动出手段，所以黑棋最佳的应对。是在此立下，脚步的这颗白子既然总是吃不住，干脆就不去理它。立完之后，对于边上白棋的威胁增加，以后二路点以及下方的逼住都是眼见的攻击手段。实战当中，黑棋走完之后，吴大师下的也非常积极。如果此时直接在上方拆二，黑棋的逼住成为绝好点。只要这两颗子不活，那么暂时脚上的这颗子白棋就不敢动。实战当中。白棋非常积极的在右上逼住，黑棋没有马上打入，桥本太郎在左下角先试探定型，也有为右上一带战斗做好争子准备之意。此时正值八月酷暑之际，天野屋内除了配上电扇以外，旅店老板还专门给对局者提供了一个大冰柱。窗外的河边是一片大松树林，一群工人忙忙碌碌的在河岸上做着防汛工作。下一手棋，白棋搬，黑棋退出。接下来，当时的流行下法是白棋再搬，黑棋断哪边，白棋就吃哪边。但实战当中，吴大师却选择了当时极少见的二路长。各位棋友对此想必也很熟悉，这个长是现在 AI 认为最佳的下法。以下是招招一选的 AI 定式：黑棋在脚步靠，白棋虎，黑棋打完之后。在脚上立下，白棋飞出。接下来，黑棋如果在下方一带逼住的话，白棋将最大限度的逼在此处，甚至 AI 认为点在这儿也成立。这样，黑棋自身也未安定，而且失去了对于白棋几颗子威胁的可能。所以实战当中，黑棋选择了在边上拆，而白棋也在下方拆一手，反制右下黑棋脱线的三颗子。窗外。不知何时下起了阵雨，风吹的松树枝头沙沙作响。在附近静养的一位老翁，冒着风雨，特地赶到对局室观战。下一手棋，桥本宇太郎啪的一声，重重的在上方打入。他此时目光炯炯，这手打入也确实严厉，对左右两边的白棋形成了攻势。吴大师露出了困惑的表情。下一手，长考过后。白棋选择了跳出右边这颗子，黑棋兼护住脚地。白棋此时如果再硬，这块棋将越走越重。而接下来，吴大师轻盈的棋风也得以展现。下一手，白棋在右边拆了一手，若即若离的接应着白棋的两颗子，同时在右边一带，白棋的潜力增加，而且白棋逐渐张开了一个大的阵势。随时准备对于右下的三颗黑子发动总攻。下一手，黑棋在上方搬过也是眼见好点，而白棋在下方一带大飞
。这首棋走完之后，右边的形势进一步膨胀，连中腹、白棋都隐约有了潜力。黑棋的三颗子是棋是取，桥本勇太郎必须做一个决策。下一手，黑棋在下方稳健拆一，要求就地做活，而白棋接下来马上在左上动出。白棋有意看清了上边的这颗子，动出之后考验黑棋。如何行棋？在第一次示范棋将两当中，白棋顶在此处的时候，桥北太郎将两颗白子放出，结果在这一带的作战大为的亏损。本局当中，他进行了改进。下一手棋，黑棋横顶在此处，白棋马上在脚步飞做活，黑棋挡下，白棋再拐出，黑棋下一手棋跳封锁，不让白棋轻易出头，而白棋利用打吃的先手。也在脚步顺利活棋，左上战斗暂时告一段落。此时黑棋胜率 90.5% 盘面领先六目棋，黑棋依旧保持着先行之力。下一手得到先手，黑棋在外围扳头，对于左边的五颗死发动进攻。但是对于这手棋，观战的赖月宪作老师有不同意见，他认为黑棋此时应该先在右边一带飞出，试探。白棋对于这两颗子的一个态度，如果白棋弃掉这两颗子，黑棋上方也很大；而如果白棋逃出，黑棋一旦走后，随时可以打入到右边的作战。实战当中，黑棋从左边走也是一种方案。吴大师也机敏地察觉到了右边的重要。下一手棋，白棋在此扳，黑棋在扳的时候，白棋打完，然后靠在此处，意在争先。黑棋选择单退，不给白棋借用，白棋退，黑棋再吃，白棋打一下，黑棋粘住，在左边简单处理之后，白棋终于抢到了宝贵的先手。下一手棋在右边飞了一手，连回两颗子的同时，进一步扩张右边及中腹一带的形式。但是 AI 在这个地方有不同的看法 ，AI 始终强调，白棋在中腹行棋之前。一定要先在脚步靠一下，试探黑棋的应手。黑棋如果立下，那么白棋先手便宜；而如果黑棋虎的话，白棋退，脚步的扳严厉。黑棋再立下，白棋再飞，或者在此跳，这样边上一带的防线要更为的巩固。而实战当中，白棋直接在中央飞，桥北太郎抓住时机，马上从二线渗透进来。下完此手，桥北太郎双手抱胸。脸上充溢着必死一战的凛然之色，而吴大师也果断出手。下一手，白棋靠了上去，但是此时靠和先前已然不同。黑棋多了这颗子之后，接下来尖在此处强硬反击，白棋扳，黑棋在脚步退，白棋在尖寻求联络之时，黑棋冲，白棋挡住，然后黑棋尖在了此处。白棋此时如果粘住，黑棋顺势在此大飞。这样，黑棋在边上做活并没有问题。如此白控被洗劫一空，白棋不肯。实战当中，白棋选择了尖在此处护住控，但是黑棋爬先手，白棋在跳的时候，黑棋刺完再从二路断，次序井然。这样，黑棋在这一带的实地收获巨大。白棋虽然再度变后，但是边控不可避免的损失了。吴大师错失了先在上方靠的要点。但局势依旧漫长，此时黑棋胜率 96.2% 盘面领先六目棋。下一手棋，白棋得到先手，在上方掉了一手，若即若离的试探黑棋的态度。黑棋接下来选择了针锋相对的，在左边点反击，白棋爬，黑棋退，接下来白棋断护住上方的断点，而黑棋则后失打吃。白棋再度得到先手之后。在上方靠出，也是契合的一手，随时准备逃出这颗白子。由于上方挖的存在，这个逃出是非常严厉的。实战当中，桥北太郎下一手棋，先在左边点一手，这也是在提醒白棋，你自身并没有活境，在这一带出手要谨慎。白棋挡住，黑棋接下来尖一手，补住白棋逃出的同时，伺机威胁白棋上方联络的缺陷。白棋下一手棋扳，黑棋在上方后势补住，接下来白棋再粘，黑棋提吃，下一手棋白棋尖
、防御，同时继续威胁整体的黑棋。而黑棋接下来马上在中央飞出，反过来牵制左边白棋大龙。白棋下一手棋立下，也是局部做活的好手，一来瞄着脚上的扳过，同时也扩大了边上的眼位。接下来黑棋在右下扳完之后虎。从这个招法可以看出，桥北太郎此时已经判断自己形势占优，开始收束定型了。确实，此时黑棋胜率 98.6% 盘面的领先达到了九目棋。上方一带的作战，白棋走在里边，黑棋走在外边，白棋并不便宜。接下来，白棋在下方兼收官，黑棋一路搬先手，然后挡下，在右下一带定型之后，桥北太郎脸上的凛然之色已经褪去。似乎对于本局胸有成竹。下一手棋，白棋在右边虎下收官子，黑棋靠，白棋退，黑棋再扳定型。接下来，黑棋下出了大局观的一手，在中央横跳。这手棋走完之后，一来限制右边一带白棋后卫的扩张，同时接下来在左边跳也成为绝好点。左边中腹一带，黑棋有巨大的承控潜力，而且上方一带。黑棋也有成控的可能，下一手棋，白棋跳出，破坏黑棋的控。黑棋接下来在上方靠住，白棋搬的时候，黑棋连搬，又是紧凑的好手。桥本太郎优势下毫不手软，越战越勇。下一手棋，白棋在上方顶出，黑棋爬过，然后白棋开始在中央制造头绪。本局桥本太郎的表现与之前第九局判若两人。全局下的进退有度，至此没有出现明显的问题手，或许是因为卸下了与坂田荣南争夺本一方头衔的包袱的原因。白棋打在此处，黑棋粘住。下一手棋白棋再打的时候，黑棋并不是长出这颗子，而是在上方强烈的断了上去。这一带白棋自身的联络也有问题。下一手白棋粘住，黑棋再打，此时。白棋已经粘不住，否则被黑棋一粘，由于上方断的存在，黑棋与上方的联络没有问题，白棋左边被杀，这盘棋自然就结束了。所以实战当中，吴大师选择了在上方打吃，但黑棋提花愉快，白棋接下来再打，黑棋粘住，白棋再补一手的时候，黑棋下一手棋在脚步突然断了上去，桥本太郎在这个地方展现了强大的算路。白棋现在选择粘在二线，也是无奈的一手，因为这个时候如果从上方去吃的话，被黑棋的一路打变成先手，白棋的退路突然失去，那么这一带白棋局部是一个刀把五的棋形，外围已经被黑棋重重包围，如此白棋大龙不活将是十分的凶险，所以这个图吴大师不敢冒险。实战当中，白棋粘在此处，下一手棋。是第一天的封手，第一日的对局结束。第二日清晨，对局室内空气清新，冰柱早已经放置在了桶中。对局室外的庭院内，繁花似锦，楚楚动人，一派夏季的景色。对局继续打开封手，黑棋的下一手棋在上方打吃借进，白棋如果提吃，那么黑棋再打，这样白棋已然不能再粘。如果被逼委屈的从一路度过的话。黑棋的目数将得到极大的便宜，如此，黑棋已经无需在上边继续动手，已经是胜势了。所以实战当中，白棋选择挡下，护住目数，黑棋打吃先手，白棋再提，而得到这手棋的先手，接下来黑棋动手，直接点了进去，继续威胁白棋的联络，白棋也只好粘住，然后黑棋冲回，此时。白棋如果粘回三颗子，黑棋再冲几颗，这样，白棋在下方打，黑棋长出，白棋无法联络；而如果从上方打吃，黑棋粘住即可。由于先前已然做了准备，二路多了黑子，这一带白棋的两个断点难以兼顾，这样白棋也是崩溃。所以实战当中，强如吴大师也只好选择在上方粘住，被黑棋顺利的冲吃了三颗子，这三颗子被擒获。黑棋在中央一带虽然被断吃了一颗子，但是上方的收获要更大。看完这一结果之后，赖云宪作老师在研究室的当中断言。
这盘棋，白棋已经回天乏术了。确实，全局大步均已定型完毕。对于顶尖的职业高手而言，现在黑棋盘面领先八目棋左右，不贴目的情况下是难以追回的。下一手棋，白棋尖护住右边的空，黑棋长稳健收官，白棋尖住，黑棋接下来再从左边搬定型，白棋挡，黑棋粘，接下来。双方进行了官子的争夺，白棋尖在中腹，黑棋断打补强中腹一带的联络，白棋提吃，黑棋退回。接下来白棋在左下爬，黑棋飞，白棋搬的时候，黑棋在上方挤先手，然后顶住。整条大龙并没有活境，一旦左边一带被黑棋切断的话，白棋的大龙还需要忙活作业。下一手棋，白棋冲先手，黑棋挡住，然后。吴大师尖在此处，护住空的同时，也有接应左边大龙之意。白棋也不肯从一路简单的连回，而黑棋再度得到先手，回到边上跳防御，次序井然。下一手棋，白棋冲出，黑棋点在此处，白棋团住反击，黑棋接下来冲完之后拐，黑棋一边在整理着自己的棋形，同时也继续威胁着左边白棋的大龙。下一手棋。白棋团住，黑棋冲，接下来白棋在下方飞出，继续照应左边，而黑棋则在右边先手定型之后，接下来回到中腹粘住。白棋下一手棋补住断点，黑棋冲，白棋从左边继续抢目，黑棋在上方立势绝先，白棋挡下防止黑棋立下这颗子，之后黑棋回到中腹粘，这样下一手冲可以吃住上方白棋。白棋挤一手，黑棋粘住，然后白棋在上方不断，黑棋挤先手，白棋粘。以下双方逐渐进入了小官子的一个争夺。黑棋上方的这手虎看似价值极大，但是错失了一个重要的官子手金。此时，黑棋有在右边二路断的强手，白棋粘住的时候，黑棋打吃是先手，白棋再粘。接下来，黑棋可以再次点。这是局部的妙手，白棋此时如果挡住的话，那么黑棋接下来就可以直接收气。由于这一带黑棋点到一下，白棋此时再打吃，黑棋就可以从一路强行做劫。上方白棋不入气，这个劫正是黑棋的无忧劫，而白棋这块棋是极重的，这样自然不行。但是白棋不收气，这块棋就被净杀了。这样，所以在黑棋点的时候，白棋只能。打吃在此处忍耐，如此黑棋随时可以退回，目数上已经便宜了。而实战当中，桥本雨太郎没有发现这一妙手。下一手棋在上方搬，白棋长，黑棋退，接下来白棋在下方团住，继续威胁上方一带黑棋的断点。黑棋下一手棋顶，白棋再跳，黑棋后势粘住，接下来白棋在上方挤先手，黑棋粘，白棋断。黑棋在上方扑先手之后退回，白棋提吃了这颗子。此时窗外的远处，河边工人们将松木筑成防汛作业的嘈杂之声不时的传来。此时盘上已是火花渐逝，逐步的进入了尾盘。两人默默的收束着盘上的关子，在酷暑时分，这样的对局精力消耗之大，自不待也。目前形势，黑棋有利，盘面。领先约在四目棋左右，虽然在最后时刻，桥本太郎略有退让，但是胜负已经无法更改。棋局进入尾声之时，赖月宪作先生也从研究室当中走入了对局室观战。最终，黑棋以四目赢下了这关键的一局。局后，赖月先生评价：本局没有什么战斗，就进入了收官。不过，桥本的续盘更成功。中盘和最后的官子收数也更为的有利，这样，吴大师与其师兄桥本雨太郎第二次失翻棋就此结束。吴千源大师以五胜三负二和的战绩取得了胜利，而由于桥本雨太郎本局的获胜，总算也避免了被吴大师降为让先棋分的尴尬地步。本次失翻棋结束之后，吴大师。与桥本雨太郎的十番棋之旅宣告终结，而接下来他将迎来与自己的老对手
藤泽库之助的第二次示范期，一向性格温和、信奉做事留一线、日后好相见的吴清源大师，这次却要罕见的下死手。接下来，我们将继续和大家一起分享这盘棋，就和大家分享到这儿。感谢大家关注，我们下个视频再见。